Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Сегодня мы поговорим с вами о чудесах нынешних цен на лимон и имбирь. Ну, на самом деле не совсем о ценах, но я даже не решился покупать сегодня имбирь и лимон, зашел в магазин. Злости полные кости, потому что цены какие-то вообще адско сумасшедшие, то есть бессовестности, бессовестности и какому-то желанию наживы этого всего ритейла можно только, ну не знаю, не позавидовать, но просто удивляться, насколько люди реагируют вот на спрос, связанный с желанием укрепить свой иммунитет, как-то подправить свое здоровье в условиях нынешней вирусной пандемии. И, в общем, поэтому покажу вам эти продукты питания немножко в другом виде. Ну, а потом поговорим, чтобы такого съесть, так сказать, чтобы похудеть, ну и получить заряд витаминов. Ну, вот вам, пожалуйста, имбирь, который тут растет у нас в Республиканском центре экологии краеведения в Минске. Замечательно растет, хорошо себя чувствует. Такой невысокий, ну вот такой он и растет в Индии и повсеместно, где его выращивают. Выкапывают из земли корневища, моют, сушат и нам продают. Если говорить о ценности имбиря для здоровья, то в первую очередь надо упомянуть вещество, которое придает острый вкус имбирю. И оно, это вещество очень родственно той же остроте, которую мы можем найти в красном перце, которую мы можем найти в черном перце. Вот она же характерна и для имбиря. Ничего там такого сложного нет. Это вещество, которое близкое к апсоицину, оно же является родственником и кофеина, и теобрамина, который содержится в шоколаде, обладает комплексным антиоксидантным эффектом. И, в общем-то, ему приписываются действительно и оздоравливающие, и всевозможные полезные свойства. Однако же какого-то противовирусного действия прямого нету. И сказать, что оно очень сильно влияет, стимулирующий там, или восстанавливающий на иммунитет, тоже нельзя. Так что, несмотря на всю пользу этого растения, для здоровья, ну, витамины, минеральные соли содержат там, все, что, все, что как бы надо. А Каких-то чудес от него ждать, конечно же, не стоит. Если вам имбирь не по карману, приправляйте немножко пищу черным красным перцем, не забывайте про куркуму. Куркума в сочетании с черным перцем показывает наилучший результат по а, какому-то оздоравливающему и укрепляющему организму. Действию. В этом смысле хорошие смеси кари, которые содержат одновременно и куркуму, и черный и красный перец, являются наиболее гармоничными и предпочтительными для э, приправления пищи, сдабливания пищи в то время, когда нас атакуют всевозможные вирусы, бактерии и прочие инфекции. Не забывайте об этом. Пойдем дальше. Заодно и цитрусик я какой-то тут отыскал. Ну, может лимон, может не лимон, но в общем... Все это растение знают, что его показывать. Оно и так хорошо известно. Зато мало кто знает про мураю. Это очень красивое растение. Вот с такими вот цветочками, тоже цитрусовое. Пахнет просто замечательно. И дает вот такие вот небольшие красные лимончики, которые, между прочим, съедобные, очень даже вкусные, ароматные. И можно даже дома выращивать. Вот если посеять такой плодик, Семечку оттуда можно выковырить, вот она там внутри, вот такая вот семечка, ну как у всех цитрусовых, то можно наслаждаться на подоконнике этим замечательным растением. Ну а когда речь заходит о пользе лимонов, то конечно в первую очередь подразумевается польза в результате обогащения питания витамином С. При всем том, лимон среди цитрусовых не является таким уж лидером по содержанию витамина С. Ну, в принципе, совершенно не обязательно душиться кислым лимоном, потому что в апельсине количество витамина С не меньше, а иногда даже и больше, чем в лимонах. При всем том, лимона, ну сколько вы съедите? Ну, долечку съедите, ну, две максимум. Да и то многие кладут его в горячий чай, в котором витамин С достаточно быстро разрушается. Что касается апельсина, то его можно съесть даже и одну, и две штуки за один раз. Уж в любом случае побольше, чем лимона. Поэтому лимон в этом отношении не самый ценный 
фрукты, представитель цитрусовых и грейпфруты, все содержат примерно на одном уровне, а то и больше, чем в лимонах. Ну, можно, конечно, поспекулировать, что ценность лимона также связана с содержанием различных эфирных масел в его кожуре. Однако, этим же самым богаты и другие цитрусовые тоже. Тем более, что лимоны, приобретенные в магазинах, есть кожурой, я не сильно рекомендую и советую. Лучше, ну, если только с мылом очень тщательно вымыть и э, тогда их потреблять в пищу, потому что все-таки они довольно, ну, сильно могут химизироваться, обрабатываться против того же пеницилла экспансума, чтобы он их не подъедал. Хотя, если нету белого налета ни на апельсине, ни на лимоне, если вы не видите каких-то белых налетов, то в таком случае, скорее всего, их дезинфицировали перед закладкой на хранение в эти ящики с помощью э, перекиси водорода, и уже все э, не так опасно, как можно себе подумать. В альтернативу лимону в отношении аскорбиновой кислоты, которая в нем содержится, можно порекомендовать употребление в первую очередь сладкого красного перца. Конечно, витамина С гораздо больше в остром перце, но опять же, точно так же, как с лимоном, острого перца много не съешь. Там и каротиноидов, много литуина, много и очень всего много-много полезного в остром красном перце. Ну сколько вы съешь? Микрощепоточку да, в порцию, потому что все сгорит во рту. Но а, вот красный сладкий перец, который вырастить можно и заготовить можно, и заморозить можно, хотя тоже витамин С, конечно, подразрушается. Но в свежем виде добыть его круглый год, в принципе, реально. В нем витамина С может быть примерно в 5 раз больше, чем в а, лимонах. Ну а если говорить о фруктах, то здесь я могу лишь порекомендовать... Вот сейчас покажу вам, какой фрукт мой любимчик. И расскажу, как его правильно потреблять, чтобы была польза. Этот фрукт, конечно, все узнали. Это не что иное, как киви. Актинидия киви. Киви содержит примерно в два раза больше аскорбиновой кислоты, чем содержится в лимонах. Этим он ценен. Он содержит также немного сахаров, но благодаря пониженной кислотности его можно есть в достаточно больших количествах. Можно съесть и один, и два плода в сутки, и все, в общем, будет хорошо. Секретом потребления киви, особенно для диабетиков, это ценный фрукт, в особенности для диабетиков, потому что он содержит мало сахаров и очень много биологически активных веществ, включая аскорбиновую кислоту, конечно. Но, между прочим, он даже способен понижать содержание сахара в крови. И вот диабетики, прям, кто мониторит содержание сахара с помощью глюкометров, там еще чего-то, могут провести эксперимент. Вот поешьте на ночь там 1-2 плода в течение 3-4 дней, и вы увидите, как утренний сахар у вас стал гораздо меньше. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Но есть секрет потребления вот этих вот плодов. Их надо потреблять вместе вот с этой волосатой кожурой. Конечно, кому-то может быть гадко, кому-то может быть по первой стене не очень приятно есть их прямо с кожурой, однако же это надо сделать. Кожура содержит значительное количество полифенольных соединений, которые и в том числе определяют ценность этого фрукта. Конечно же, вот эта волосатая кожура, она накапливает на себе там всякие загрязнения, поэтому взять, вооружиться какой-то там мягкой губкой специальной чистенькой и как следует промыть эти плоды перед потреблением совершенно не сложно. И ну вы ну реально привыкните есть их вместе с кожурой. В кожуре у киви все витамины. Не забывайте о том, что те, кому киви недоступно, могут посадить у себя на даче актинидию, коломикту или аргуту астролистную. Все они обладают очень аналогичными ценными свойствами. И выращивать этот урожай в таком количестве, в котором захотите. Актинидию можно выращивать в виде куста, актинидию можно выращивать в виде лианы. Нужно сажать мальчика и девочку обязательно, потому что это двудомное растение, у него есть отдельно мужские, отдельно женские растения. Мужские растения цветут и дают очень красивую листву, особенно актинидия коломикта, она уже, мужские экземпляры сами по себе являются очень-очень таким невероятным красивым украшением 
участка. Женские цветки тоже приятные растения, они пахнут, очень ароматные цветки, мужские, женские. Женские растения не окрашивают листву так красиво, но зато они дают маленькие такие, небольшие, небольшого размера киви, которые очень-очень вкусные и еще более полезные, чем вот эти отселектированные сорта. Употреблять их также надо с, вместе с кожурой. Их можно сушить, можно замораживать, можно и свежими. Можно там заготавливать через всякие протертые, там замороженные и так далее. Ну, хозяйки хорошо знают, умеют все эти вещи. Поэтому нужно обязательно приобретать саженцы и мальчика, и девочку. Мальчик, так сказать, для красоты, а девочка для услады. Потому что сладкие, вкусные, очень плоды и полезные. Поэтому, что, чтобы съесть, чтобы похудеть и оздоровиться, это, конечно же, плоды киви. Не забывайте о них. Поэтому, если вы точно так же возмущены подражанием лимонов и имбиря, как я, то да, отдайте предпочтение черному перцу, побольше приправы в свои блюда. Это, благодаря этому можно уменьшить количество соли, которую вы туда закладываете в блюдо. Можно уменьшить количество, потому что, как правило, более приправленная пища, она дает больше ощущения сытости. И поэтому можно меньше съесть. А к тому же острая пища, когда, когда уже рот горит, там, там уже много не съешь, тоже хорошая вещь. Вот, поэтому употребляйте острую пищу, особенно в период респираторных заболеваний вирусных всяких. Ну, а вместо лимонов, пожалуйста, потребляйте киви и, так сказать, если у вас нету своей актинидии, посадите ее сейчас, благоприятный период для посадки, высаживается она легко, либо на шпалеру, либо без шпалеры, опять же, формировать можно ее по-разному. И будьте здоровы, не реагируйте, вот я так расстроился, вообще ужасно, по поводу этого подорожания, как -то злость аж прям разобрала, но на самом деле не надо злиться, это все нарушает иммунитет, надо сохранять позитивное настроение и искать альтернативные выходы для а, того, чтобы не попасть на, на деньги, на кошелек и в ловушку таким бессовестным и бесстыдным ритейлерам. Желаю вам здоровья, до новых встреч!